പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് അവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് പുതിയൊരു വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പല വിദ്യാർത്ഥികളും പറയാറുണ്ട് അവർക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സിനോട് ഭയമാണ് എന്ന് അതുപോലെ തന്നെ പല രക്ഷിതാക്കളും പരിഭവപ്പെടാറുണ്ട് കുട്ടിക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഒന്നും അറിയില്ല എങ്ങനെയാണ് മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിക്കേണ്ടത് എന്ന് പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇന്ന് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് മാത്തമാറ്റിക്സിനോടുള്ള ഭയത്തെ മാത്തോഫോബിയ എന്ന് പറയാം ഇതിന് ന്യൂമറോഫോബിയ എന്ന പേരുമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മാത്സ് ആൻസൈറ്റി എന്നും പറയാം എന്തൊക്കെയാണ് പറയാ ന്യൂമറോഫോബിയ അതേപോലെ തന്നെ മാത്സ് ആൻസൈറ്റി എന്നും പറയും എല്ലാം ഒന്നു തന്നെ മാത്തമാറ്റിക്സിനോടുള്ള ഭയം കണക്കിനോടുള്ള പേടി വളരെ ചെറുപ്പം തൊട്ട് തന്നെ കണക്കിനോട് ഇഷ്ടക്കേട് കാണിക്കുക കണക്കിനോട് ഭയം തോന്നുക മാത്തമാറ്റിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്ന് നീക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളോട് ഒരു അസംതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിക്കുക എന്നിവയെല്ലാമാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഈ മാത്തോഫോബിയയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഒരു പക്ഷേ ചെറുപ്പകാലത്ത് അതല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അത് പഠിച്ചെടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് കൃത്യമായ സഹായം ലഭ്യമാകാത്തത് ശരിയായ ശിക്ഷണം ലഭിക്കാത്തത് അതല്ലെങ്കിൽ ശരിയായ രീതിയിലുള്ള പഠന രീതി അവലംബിക്കാത്തത് ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കാം ഈ മാത്തോഫോബിയയുടെ അടിസ്ഥാന കാരണം എന്തു തന്നെ ആവട്ടെ മാത്തോഫോബിയ അതല്ലെങ്കിൽ മാത്സ് ആൻസൈറ്റി അഥവാ ന്യൂമറോഫോബിയ പരിഹരിക്കാനുള്ള ചില ടിപ്സ് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഒരു പക്ഷെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളെ മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിപ്പിക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കൾക്കും ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ടേക്കാം ഇതിൽ ഒന്നാമതായി പറയാനുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദി സോഴ്സ് ഓഫ് ആൻസൈറ്റി എന്നാണ് അതായത് എന്താണ് കാരണം കുട്ടിക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സിനോട് വിമുഖത ഉണ്ടാവാൻ എന്താണ് കാരണം ഐഡൻറ്റിഫൈ ദി സോഴ്സ് ഓഫ് ആൻസൈറ്റി ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക കാരണം ഉണ്ടായേക്കാം മാത്തമാറ്റിക്സിനോട് ഈ വിമുഖത തോന്നുന്നതിന് കാരണം എന്തായാലും ആ റൂട്ട് കോസ് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ കാരണം എന്ന് എന്ന് കണ്ടെത്തലാണ് വളരെ പ്രധാനമായ ഒന്ന് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കുവാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ബിൽഡ് എ ഗ്രോത്ത് മൈൻഡ് സെറ്റ് ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്ന് ചുരുക്കം മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സ് വളരെ ഈസിയായി ചെയ്യാമെങ്കിൽ എന്നെ കൊണ്ടും അതുപോലെ ആവും എന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് നമ്മളിൽ സ്വയം സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുക ഏതൊരു കാര്യം ഒരാൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾക്കും അത് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ ചില പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചിന്താഗതി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക ഒരു ഗ്രോത്ത് മൈൻഡ് സെറ്റ് വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് മൂന്നാമതായി നാം ചെയ്യേണ്ടത് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദി ബേസിക്സ് മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് തുടങ്ങുക ആദ്യം തന്നെ വളരെ ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പോർഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയതല്ല നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് മറിച്ച് മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക ചില ആളുകൾക്ക് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ അറിയില്ല പക്ഷേ എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയ്ക്ക് എങ്ങനെയാണ് കുറച്ച് കൂടുതൽ മാർക്ക് കിട്ടി പ്ലസ് വണ്ണ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഉൾപ്പെട്ട ഗ്രൂപ്പിന് അഡ്മിഷനും കിട്ടിയെന്ന് കരുതുക ആ കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല 
അതായത് മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെ ബേസ് ആ കുട്ടിക്ക് അറിയില്ല ശരിയായ രൂപത്തിൽ അഡീഷനും സബ്സ്ട്രാക്ഷനും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ഡിവിഷനും ഒന്നും അറിയാത്ത ഒരു കുട്ടിക്ക് പ്ലസ് വൺ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും അതൊരു വസ്തുതയാണ് അപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് തന്നെ കൊണ്ട് അത് കഴിയും എന്നുള്ള ഒരു മനസ്സ് വളർത്തിയെടുത്തതിന് ശേഷം മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങാതിന് വേണ്ടി വിചാരിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മടി കൂടാതെ മാത്തമാറ്റിക്സ് ബേസിക്സ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക എന്ന് ചുരുക്കം അടുത്തത് സി സപ്പോർട്ട് മറ്റു വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് പോലെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ താനെ മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു കൊള്ളണം എന്നില്ല ചിലർക്ക് അത് കഴിഞ്ഞേക്കാം പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ് കൊള്ളണം എന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മറ്റുള്ളവരുടെ സഹായം തേടണം നമ്മുടെ അധ്യാപകരുടെ സഹായം തേടണം അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിലുള്ള മുതിർന്ന ആളുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ജ്യേഷ്ഠന്റെയോ അതുപോലെ തന്നെ സഹോദരിയുടെയൊക്കെ സപ്പോർട്ട് നമ്മൾ തേടുക അതുപോലെ തന്നെ സുഹൃത്തുക്കളോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക ഈ രൂപത്തിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ സപ്പോർട്ട് നേടുക എന്നുള്ളതാണ് നാലാമത് ടിപ്പ് ഇതിനൊന്നും യാതൊരു മടിയും വിചാരിക്കരുത് നമ്മൾ അറിയാത്ത ഒരു കാര്യം അറിയുവാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കുവാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരോട് ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നാളക്കേട് ഉണ്ടാകേണ്ടതായ ആവശ്യമില്ല നമ്മൾക്കറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ യു ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് ഇന സപ്പോർട്ട് ഫ്രം പേരൻസ് ആൻഡ് ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഫ്രം യുവർ ടീച്ചേഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫിഫ്ത് വൺ പ്രാക്ടീസ് റെഗുലർ ഏതൊരു കാര്യം നമ്മള് പുതുതായിട്ട് പഠിച്ചെടുക്കുമ്പോഴും പറയാറുള്ളതാണ് പ്രാക്ടീസ് റെഗുലർലി പ്രാക്ടീസ് റെഗുലർലി എന്ന് നമ്മളൊരു പുതിയ ഭാഷ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വി ഹാവ് ടു പ്രാക്ടീസ് റെഗുലർലി അതുപോലെ തന്നെ മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിക്കണമെങ്കിലും പഠിച്ചെടുക്കണമെങ്കിലും വി ഹാവ് ടു പ്രാക്ടീസ് റെഗുലർലി എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ചെയ്ത് പഠിക്കുക മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമില്ല ചോദ്യം നമുക്ക് തന്നെ തയ്യാറാക്കാം പല സ്ഥലത്തും സംഖ്യകൾ മാറ്റിയാൽ മതി എന്നിട്ട് അതിനനുസൃതമായിട്ടുള്ള കണക്കുകൾ ചെയ്ത് പഠിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക അങ്ങനെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സിനോട് ഇഷ്ടം തോന്നി തുടങ്ങും ഇങ്ങനെ നമ്മളിൽ നിന്ന് മാത്തോഫോബിയ ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യും ആറാമതായിട്ട് ബ്രേക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ ടു സ്മോള സ്റ്റെപ്സ് വലിയ വലിയ ചോദ്യമാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നിയേക്കാം അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ സ്റ്റെപ്പുകൾ ആക്കിയിട്ട് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഒറ്റയടിക്ക് ആദ്യം തന്നെ ആൻസർ കിട്ടുവാനുള്ള ആ ഒരു ടെൻഡൻസി അല്ല നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടത് മറിച്ച് ചെറിയ ചെറിയ സ്റ്റെപ്പുകളിലൂടെ ആ വലിയ പ്രോബ്ലത്തെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിലും ശരി ചെറിയ ചെറിയ സ്റ്റെപ്പുകളായിട്ട് ആ കണക്ക് പൂർത്തിയാക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക മെയ്ക്ക് ഇറ്റ് റിയൽ ലൈഫ് എക്സാമ്പിൾസ് അതാണ് ഏഴാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് മെയ്ക്ക് ഇറ്റ് റിയൽ ലൈഫ് എക്സാമ്പിൾ തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യം നമ്മുടെ റിയൽ ലൈഫുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ പോലെ ആക്കിയിട്ട് നമുക്കതൊരു ചോദ്യമാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയുമോ എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അതിന് പരിഹാരം കണ്ടെത്തുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു സ്റ്റെപ്പ് എട്ടാമത്തത് പോസിറ്റീവ് സെൽഫ് ടോക്ക് എന്താണ് പോസിറ്റീവ് സെൽഫ് ടോക്ക് ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ സ്വയം നമ്മൾ ഇതുപോലെ നടക്കുമ്പോഴും ഇരിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ നമ്മൾ ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കുക ചില മാത്തമാറ്റിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഇട്ടു കൊടുക്കുക ആ കണക്ക് ചെയ്യുവാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ നമ്മൾ സ്വയം ആലോചിച്ച് എടുത്തിട്ട് ആ കണക്ക് നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുക ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ നമ്മളോട് തന്നെ ചോദിക്കുക ആ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ തന്നെ താൻ ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഒമ്പതാമത്തത് പേഷ്യൻസ് ആൻഡ് പേഴ്സിസ്റ്റൻസ് ബി പേഷ്യൻ വിത്ത് യുവേഴ്സ് 
ക്ഷമ കൈക്കൊള്ളുക ചിലപ്പോൾ വളരെ പതുക്കെ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിച്ചെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് വരി കേട്ടു എങ്കിലും നിങ്ങൾ ക്ഷമയോട് കൂടിയിട്ട് മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിച്ചെടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക എന്ന് മാത്രമല്ല അതൊരു നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിലെ ഒരു ഭാഗമാക്കി മാറ്റിയെടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ശ്രമിക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും മാത്തോഫോബിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷ നേടാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യും പത്താമത്തത് മറ്റൊന്നുമല്ല മേക്ക് ഇറ്റ് ഫൺ വളരെ ഗൗരവത്തിൽ നമ്മൾ ബലം പിടിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല ഒരു വിനോദം എന്ന നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് ഇതിനെ കണ്ട് നമ്മളിത് പഠിച്ചെടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആത്മാർത്ഥമായി ശ്രമിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സിൽ നമ്മളുടെ ഈ ഭീതിയെ നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നത് തീർച്ചയായും ഇനി പതിനൊന്നാമത് സെർച്ച് റിയലിസ്റ്റിക് ഗോൾസ് നമ്മൾ ഏതൊരു കാര്യത്തിന് ഒരു പുതിയ തുടക്കം കുറിക്കുമ്പോഴും നമ്മളിൽ ഒരു ഗോൾ ഉണ്ടാവണം നമ്മളൊരു ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം എനിക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിച്ചെടുക്കണം എന്നുള്ള ആ ഒരു അഭിവാഞ്ച എനിക്കുണ്ടായിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സിനെ കീഴടക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ആ ഒരു ലക്ഷ്യബോധം നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഏതൊരു കാര്യം നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് പഠിച്ചെടുക്കണമെന്ന് കരുതുകയാണെങ്കിലും നമ്മളുടെ മനസ്സിലൊരു യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യബോധം നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കുക ഒരു ലക്ഷ്യം നമ്മൾ കണ്ടെത്തുക എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാനിത് പഠിക്കുന്നത് ഇത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്താണ് ഗുണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വളരെയേറെ വിശകലനം ചെയ്ത് അതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ താൻ നേടിയെടുക്കുമെന്നുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യബോധം നമ്മളിൽ ഉണ്ട് എങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യത്തെ അതിജയിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ മാത്തോഫോബിയ ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ഈ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മാത്തമാറ്റിക്സിനോടുള്ള നമ്മുടെ ഭയം ഇല്ലാതാകുകയും മാത്തമാറ്റിക്സ് നമുക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ രസകരമായിട്ട് പഠിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യും താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച്